Hola a todos, yo soy Esteban Díaz y hoy vamos a hacer el unboxing del Dark Side of the Moon, edición del 2011. Eh, y adicionalmente vamos a ver cinco ediciones más que han ido sacando alrededor de los años, una del 85, otra del 92, del 94, del 2003 y una del 2011 que es esta y adicionalmente la que contiene un álbum en vivo. Bienvenidos. <música> Bueno, vamos a empezar. Estas son las seis versiones del Dark Side of the Moon que tengo. Esta de aquí es lanzada en el año 85. Es una de las primeras que se sacó. Es de Capitol. Eh, ajá, aquí está el número de serie. Esta es una de las que vamos a conversar el del día de hoy, que vamos a, que vamos a abrir. Otra de las que vamos a conversar es esta caja impresionante de el 20 aniversario del Dark Side que salió en el año 93 me parece Ajá. esta de acá es igual del 20 aniversario salió con un tiraje más amplio es del año 94 salió en el 94 con una carátula diferente con un cover diferente esta de acá es del año 2003, del 30 aniversario. Ajá, es una edición que tiene un surround de 5.1, entonces se le puede escuchar increíblemente en un buen equipo de sonido. De ahí lo que tenemos por acá son estas versiones. Bueno, hubo un problema en el unboxing en el video cuando se abrió, entonces ya está abierto, pero igual vamos a abrirlo, eh, vamos a revisarlo, vamos a chequearlo, esta es la versión del 2011, esto es Digipack, estas dos versiones, esta es la que salió para eh, la caja del White Pink Floyd, del Discovery, me parece, del Discovery, entonces esta de acá también la vamos a checar y esta de aquí es del Pink Floyd Experience, que contiene un disco en vivo de, en el año, del año 74, de Claro, con los integrantes oficiales que estuvieron en este disco en el Dark Side eh, Tocando en vivo en el Empire Pool Entonces, vamos a empezar Vamos a empezar con esta edición Esta edición es del sello de Capitol, como pueden ver Entonces es una edición eh, de Estados Unidos Aquí está el número de serie Y en verdad es un lujo checar este este disco, como pueden ver aquí eh, Speak to Me y Breathe están como una misma canción, entonces es una canción que está dividida en dos en A y B de ahí las demás tenemos eh, como en el orden original viene eh, como segunda canción viene on the, on the Run viene Time, The Great Gig in the Sky Money, Us and Them, Any Color You Like Brain Damage y Eclipse entonces como pueden ver esto es lo que se van a encontrar si es que compran la versión de Capitol de Estados Unidos esta es de una de las primeras que salió cabe recalcar que el primer disco eh, la primera edición del Dark Side que salió en CD es una edición japonesa del año 83 vamos sacando como pueden ver es la caratura original tiene igual aquí Pink Floyd Dark Side of the Moon disculpen el brillo del aro acá Ajá, tenemos las pirámides, tenemos eh, los integrantes, que hizo cada uno, que tocó cada uno. Aquí está Capitol. Uh -huh. Acá tenemos la letra, igual, con el mismo fondo de las pirámides, las letras de las primeras canciones. Tenemos unas imágenes en vivo de todo lo que, ajá, de supongo que la gira. Ajá, justamente aquí tenemos ya la iluminación que fue de la gira. Y, sí, para concluir, eh, son las dos últimas canciones. 
Brain Damage y Eclipse, y aquí están justamente como el, los créditos, ¿no? De, de quién publica como que las canciones. Acá tenemos ha producido por Pink Floyd, bueno, fue producido por Alan Parsons. Eh, ah, no, el ingeniero fue Alan Parsons, claro. Pero, eh, fue grabado en la Bay Road entre junio y entre junio y enero del 73. Junio del, del 72 y enero del 73 fue estaban en, estaban entre cortar y empezar, entonces en, eh, entre cortar tenían un, ten un tenían una gira de por medio, entonces fue como un poquito complicado para ellos tener eh, poder grabarlo todo seguido. De ahí tenemos eh, el saxofón As and Them de e Money por Dick Parry. El, claro, aquí está, cantado por eh, Clary Torrey, Great Gig in the Sky, Baking Vocals, Doris Troy, Leslie Duncan, Lisa Strike y Barry St. John. Sleep Designer by Hypnosis, claro, todos sabemos que fue Storm Thorgerson. Eh, George Harden eh, fue el, el que hizo como el arte, la fotografía por Hypnosis y todas las letras por Roger Waters. Entonces esto es lo que se van a encontrar si es que compran este disco de acá, que en verdad es una joya. Es una de las primeras ediciones y en el mercado está como un poquito más caro y súper cotizado. Vamos a dejarlo por acá. Ahora vamos a ir con esta caja de acá que es por el 20 aniversario es súper interesante o sea bueno al menos yo eso es un tip las cajas de digipack estas de acá trato de mantenerlos como en plástico este plástico de cocina se le envuelve ya que son más propensas a los daños como pueden ver entonces vamos a abrirlo y esto es lo que se van a encontrar Aquí está el folleto que ya contiene la carátula del 20 aniversario, ajá, que va a venir en este de acá. Este es como más para coleccionistas, es súper... Tiene un diseño increíble, a mí me gusta mucho. Como podemos ver, aún mantienen Speak to Me y Breathe como una misma canción. Y acá tenemos como quién fue el compositor de las canciones. Igual mantenemos el, los instrumentos que tocó el cada uno y claro, el quién fue el que eh, escribió todas las canciones. Aquí tenemos un poco más de fotos y acá en el fondo tenemos los prismas que se hicieron para esta edición. Ajá. Y en el fondo igual tenemos como la, la lírica de una forma diferente con más fotografía. The Time. Eh, Breathe Reprise. Como pueden ver aquí está el prisma con una hoja en el medio Money Acá tenemos la foto que se tomó en el parque Hay algunas que son de esta misma sesión As and Them Brain Damage Eclipse Acá al final tenemos como unas fotos adicionales de pirámides y en el fondo es un en vivo y claro es como de la época muy noventero estas eh, como estas eh, em, ese tipo de, de animación que se ha hecho con el prisma y acá tenemos justamente como el, el número romano del 20 y un eclipse bueno las fases de la luna ajá aquí como pueden ver dice Producido por Pink Floyd, grabado exactamente igual, mixing, saxofón, claro, son los créditos. Aquí en cambio viene como el remastering supervised, Ajá, que es por James, James Guthrie, Doug Sachs. Uh -huh. Ajá, aquí también como que las fotos son de Jill Furmanowski, que fue quien se encargó también de las sesiones del We Were Here, de tomar las fotos. Entonces esto es lo que se va a encontrar con esto. Lo que me interesa y es chévere es que tiene estas postales. Tiene cinco de estas postales. Ajá. Tiene esta de acá. Pirámides. Y estas composiciones. Ajá. 
una de las cosas que me parece increíble de esta edición es que esto que pueden ver aquí es como en relieve, se le puede sentir. Es increíble. Claro, y esta edición de acá salió, es de UK. Aquí está, Emmy. Entonces es una edición que salió como exclusivamente por acá, como pueden ver. Muy poca se ha visto como de Capitol. Entonces sí fue como muy de coleccionistas. Voy a poner por acá. Vamos con la siguiente. Este es del año 94. Es como... Es una edición que salió, claro, aquí ya es Capitol. Es una edición que salió un poco más para... Con más tiraje. Ajá. Para la gente. Para, para todos los fans. Un poco más accesible también. Entonces vamos a chequear. Este es el nuevo cover que se hizo. Como pueden ver, el triángulo es diferente. Ajá. La portada sigue siendo la misma. Mantiene... Cosas muy parecidas a las del 20 aniversario de la caja. Time. Breathe. Money. As on them. Brain damage. Eclipse. Y un, la foto que estaba allá en la otra. Ajá. Los créditos siguen siendo los mismos. Claro, la diferencia es que viene de, de Estados Unidos, de este de acá. Es hecho por Capitol. Y claro, está aquí. Bueno, ya. Bueno, vamos a hablar de eso después. Como pueden ver, acá está el número de serie. Pueden checarlo en Discogs, que es una página que me ha ayudado mucho a chequear las versiones que tengo de los Dark Side y de los otros discos. Esta edición de acá es una edición que a mí fue la primera que tuve, yo cuando tenía unos 8 años y me compraron y porque me tomaba mucho la atención todo esto entonces fue increíble después cuando escuché, todos sabemos qué es lo que pasa cuando se escucha después Dark Side of the Moon a mí me gusta que es como un poquito dorada en la parte de acá entonces aquí pueden ver el disco, esto es por dentro como van a encontrar Claro, y aquí, como pueden ver, Speak to Me y Breathe ya vienen como canciones separadas. Uh -huh. Esta es una edición del año 2003, es un hybrid. Es, claro, es como un 5.1, es un, es, un, es un surround. Ajá. Y, claro, como pueden ver, es diferente la carátula. Y, claro, tiene otro arte, es distinto. Ajá, como pueden ver aquí está, mantiene como que la misma información, producido, grabado en ingeniero de sonido. Uh -huh. Claro, pero la estética es diferente, tiene como que estas como, como eh, postales e informativas también. Ajá, como que te va diciendo de dónde es cada uno. Aquí tenemos la portada original, esto es de, en la filmación del, en el Abbey Road, cuando están grabando el Dark Side. Y las, eh, ¿cómo se llama? Eh, Adrian Maiden, que fue el que hizo la Beth Pompey. Tenemos estos, claro, acá también hay como del Shine On. Justo en esa época salió el, la caja recopilatoria que se llama Shine On. Esta de acá, que contiene este Dark Side. Aquí tenemos todas las letras, toda la letra. Hasta esta época, eh, bueno... A partir del 2011, ah, miren, acá está igual, como el prisma del anterior, rememorando el 20 aniversario, tenemos este cómic, tenemos la banda en vivo, una van, la del 20 aniversario, y esto de acá. Y eso es lo que van a encontrar en la edición del 2003. Este es el que se supone que íbamos a hacer el unboxing, pero... Hubo un problema con el video anterior que ya se abrió, entonces, bueno, ya está abierto. Solo lo vamos a sacar y vamos a checar. Esto es lo que se van a encontrar. Estos dos tipos de pirámides, en, uh -huh, dos colores diferentes. Y este es el disco que van a encontrar. Es justo, viene, claro, y es en Digipack. Las canciones de Speak to Me y Breathe vienen en canciones separadas. Y acá tenemos el fodeto, que es como la del 20 aniversario. Entonces tenemos la portada original y la del 20 aniversario. Vamos a abrir. Tenemos acá 
Ajá, la misma información. A diferencia, y es algo que es importante recalcar, es que aquí se le atribuye a Clay Torrey también como compositora de The Great King in the Sky, ya que entraron en un problema legal y como pueden ver aquí dice Vocal The Great King in the Sky by Clay Torrey. Ajá, entonces, eh, sí, fue una cosa que ahora se le da... Es importante recalcar que ella fue parte de esa grabación y fue la que hizo esa composición. Uh -huh. Aquí tenemos el prisma del de 20 aniversario. Entonces esto es lo que se van a encontrar cuando compren este Digipack del 2011 que salió para esa caja del White Pink Floyd. Y para finalizar tenemos esta del Dark Side of the Moon Experience. Como pueden ver... Esta la tengo igual en plástico. La vamos a abrir. Es así. Vamos a ver. Aquí está el fodeto. Como podemos ver, son los prismas. Este prisma del 20 aniversario. Es muy parecido. Claro, aquí tiene el disco de Live at Empire Pool en Wimblade del 74. En este concierto ya se tocaban canciones del Wish You Were Here, que era Shine On, y también del Animal, son unos demos. Ajá, esto es lo que vamos a encontrar, esto es nuevo. Estas fotos de triángulos y de prismas. The Great Gig in the Sky, aquí como pueden ver, dice Instrumental Recrite Vocal Composed by Clay Torrey. Ah, los andem y terminamos con Brain Damage y Eclipse Ajá, vamos a poner por acá uy perdón bueno un, el anterior video falló un par de cosas entonces lo que me faltaba mostrarles es esto este de aquí es el disco remaster del 2011 y este es el en vivo uh -huh. bueno y eso es todo escuchen el dark side disfruten y si es que pueden coleccionar las otras versiones les aconsejo que lo hagan ahora porque seguramente en un futuro se van a poner más caras y nada pues escúchenlo <música>